Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa nasta'hdiyeh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiyati amalina. Man yahdihi allahu fawal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Wa ashadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna sayyidana wa habibana wa azimana muhammadun wa abdillah. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لسان يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إخواني الكرام خواتي الكريمات وقفتنا اليوم إن شاء الله نزرون زغيتي سحكي الآيات من القرآن الكريم نتدبر قرآن الله سبحانه وتعالى الذي أنزله على عباده Nous allons ici méditer un petit peu ce que Allah subhanahu wa ta'ala a descendu pour nous. Kitab un anzannahu ilayka mubarakun li addabbaru ayatih. Allah subhanahu wa ta'ala, il a descendu le kitab pour qu'on regarde un petit peu la profondeur de la chose. Et vous allez voir, ayyuh al-ikhwa, quand on regarde la profondeur, le Qur'an yarfa'una min alim al-dunya ila alim al-samawati wal-arum, ila alim al-akhira. Le Qur'an nous transporte de la petitesse dans laquelle nous sommes, le petit monde dans lequel, dans lequel nous sommes, vers un monde extérieur, un monde beaucoup plus grandiose. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous explique ça fait le Coran. Sauf que des fois, l'insan, là, il ne il 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 comprend pas. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons regarder des sourds qui ont commencé par Alhamdulillah. Nous, allons cinq, nous avons cinq surat fil Qur'an qui commencent par Alhamdulillah. Alhamdulillah, Rabbil Alameen, surat al-Fatiha, wa hiya umu al-Qur'an. Alhamdulillah, il l'avait khalaq al-samawati wal-ard, wa ja'al al-dhulumati wal-nur, surat, surat, surat al-An'am. Il y a surat Saba aussi, il y a surat, surat al-Kahf aussi, que nous lisons tous les vendredis. Alhamdulillah, il l'avait anzala ala abdihi al-kitab, wa l'amjahan laha wa jahan. Lyon, nous allons nous arrêter sur la cinquième surat. C'est par là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a commencé par Alhamd. Alhamdulillahi fatir al samawati wal ard. Ja'il il malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba. Yazidu fil khalqi ma yasha. Nous allons nous arrêter sur deux ou trois ayats de cette surat. C'est tout. C'est, une, c'est un prêche du vendredi. C'est tout. C'est pas un cours. C'est un rappel. Allah subhanahu wa ta'ala il dit Alhamdulillah fatir is samawati wal ard. Que veut dire le mot fatir Et pourquoi Allah il commence par Alhamd Qala al-ulama al-alif wa al-lam lil-istighraq. Ça veut dire quoi Quand on dit Alhamdulillah fi surat al-Fatiha, Allah subhanahu wa ta'ala il utilise une forme nominale quand il dit Alhamdulillah. Jumlatun ismiyah. Alhamdulillah aujourd'hui, Alhamdulillah hier. Alhamdulillah, il y a 50 millions d'années, et Alhamdulillah dans 50 milliards d'années. Alhamdu la yazoul, Alhamdu da'iman, l'anna Allah azaliyun wa abadi. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement il n'a pas de commencement, mais non seulement il n'a pas de commencement, mais il n'a pas de fin. Allah est intemporel. Donc Alhamdulillah, tout le temps. Que veut dire Alhamdulillah Alors on dit en français les louanges. Louanges et remerciements. Ok. Quand vous voyez une belle fleur, vous regardez une belle fleur, vous dites qu'est-ce qu'elle est belle, mais vous ne la remerciez pas. Quand on dit Alhamdulillah, on regarde la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa beauté, sa miséricorde qu'il descend sur la création, et surtout, surtout, quand on voit toute cette beauté, on le remercie. Pourquoi on remercie Allah Le annahu khalaq, wa razaq, wa hada. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés nous a donné la subsistance et nous a guidés. Le rappel d'aujourd'hui, il ne parle pas de Qassas. Il ne parle pas, 
Il ne nous parle pas d'histoire que nous raconte Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an. Il ne parle pas de ça. Il ne nous parle pas de règles juridiques. Parce que le Qur'an, c'est aussi des règles juridiques. On peut prendre surat al-Baqarah, par exemple, ou surat al-Nur, ou surat al-Nisa, c'est que des règles juridiques. Le Qur'an, le rappel d'aujourd'hui, nous parle d'Allah. Chose qu'on oublie souvent. Asl al-Tawhid. Qui c'est Allah subhanahu wa ta'ala Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala pendant 13 ans, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il éduque les compagnons. Sur quoi Il les éduque sur Allah, subhanahu wa ta'ala, qui est-il Men hu Allah Qui c'est Allah Parce que quand tu sais d'où vient l'ordre, quand un sahaba, l'ordre d'Allah, il vient d'arrêter l'alcool, des gens avaient le verre en main et l'ont jeté. Pourquoi L'ordre vient d'Allah. Donc ils ont su qui c'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire quoi ça veut dire qu'il ne fait pas la prière en rituel. Parce que la société prie, je prie. Parce que tous les gens qui me connaissent prient, donc je prie moi aussi. Mais derrière, je ne mesure pas qu'Allah me regarde quand je fais un péché. Là, il y a un problème dans mon tawhid. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, là, il nous rappelle qu'il c'est Allah. Alors Allah, il dit, Alhamdulillahi fatir is samawati wal ard. Le mot fatir, et ça c'est la dextérité, l'éloquence de, de, de la langue arabe. Vous prenez un livre, on dit kitab. Vous prenez une bibliothèque, on dit maktaba. On, on, vous prenez l'écriture, on dit kitaba. Euh, maktaba, kitab, maktaba. Euh, l'écriture, le livre, ça a le même sens. Ça part dans le même sens. Vous avez le mot qui est la même racine, la même sens, le même sens. En français, on dit écriture, on dit bureau, maktab. On dit bibliothèque, vous voyez, on dit livre. Donc ce, ce n'est pas la même racine. Fatir, c'est le commencement. Le commencement par lequel Allah subhanahu wa ta'ala a créé le monde. Mais non seulement il y a un sens de commencement et de création, mais il y a un sens supplémentaire qui est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il crée, il sort la chose de l'intérieur d'une autre chose, par exemple. Ou il sort le khalq, c'est créé du néant. Quand on dit le clonage, on a pris une cellule et on l'a cloné. L'homme, il ne peut pas créer du néant. Impossible. Qu'est-ce qu'il fait, l'homme Il essaye de comprendre les lois physiques qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis sur terre et d'essayer d'exploiter ces lois physiques en mettant les matériaux nécessaires pour mettre en place quelque chose. Allah subhanahu wa ta'ala a dit Et Allah subhanahu wa ta'ala, le mot fatir, il y a le fitra. Le mot fitra. Il y a la nature originelle sur laquelle Allah subhanahu wa nous a créé. C'est pour ça que quand il y a des choses qui se passent dans la société et qui sont contraires à la nature originelle sur laquelle Allah il a créé l'homme, eh bien vous avez 7 milliards d'individus qui ne sont pas d'accord avec notre principe, enfin le principe que veulent nous, in, nous imposer certaines personnes ici dans la société. Quand on en voit... Un, 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 un. Quand on envoie un ambassadeur LGBT dans un pays africain, les Africains disent non, on ne veut pas. Tu ne nous imposes pas. al fitra refuse ça. Si toi, tu es sorti de la fitra, Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis sur la fitra. Si toi, tu as, tu as changé ta fitra, nous, on est resté sur la fitra. Et la fitra, c'est quoi La fitra, c'est que l'insan, il n'aime pas l'injustice. La fitra, c'est que l'insan, il n'aime pas le vol. Regardez le malaïka. Quand Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Qala rabbuka lil malaïkati inni jahilun fil ardi khalifa »« Qala wa taj'alu fiha ma yusidu fiha wa yusfiku d'ima » Il y a eu beaucoup, beaucoup de commentaires sur ces paroles-là. Comment les anges ont su Alors, il y a beaucoup de commentaires sur ça. Parmi les commentaires, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné l'information. Que cet homme va faire ceci et cela. Parmi les commentaires, c'est qu'avant la venue de l'homme sur terre, il y avait les djinns et qui ont justement semé les turpitudes. Mais regardez quel est le plus grand péché. Les turpitudes sur terre, Sauf que dima, c'est un grand péché que même les anges, ils ont dit, comment ya Allah, tu vas mettre quelqu'un qui va faire ça, qui va tuer des gens, qui va tuer des âmes. Donc, une akbar il parmi les grands péchés, c'est quoi C'est de tuer des hommes innocents. 
Et il y a des gens qui passent et qui nous expliquent que tu es un enfant comme ça et un enfant comme ça, c'est pas pareil. Non, 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 c'est pas pareil. Oui, dans ta tête, c'est pas pareil. Dans ta façon de voir les choses, toi, le perverti, tu peux nous dire ça. Mais le monde entier, le monde entier, Mazal al fitra il est resté sur le fitra Le monde entier, vous allez voir, quand on vous parle de religion, le monde entier adore quelque chose. Pourquoi L'insan, il cherche une adoration. Il la trouve quelque part. Peut-être qu'il a apaisé avec ça. Ok. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit La ma'abouda bihaq, la ilaha illallah, la ma'abouda bihaq, illallah. Celui qui est digne d'adoration, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le mot fatir, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est imaginer une graine de laquelle Allah subhanahu wa ta'ala est sur un arbre. Imaginez. Mais une mahine, une petite eau, un peu d'eau, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, il sort quoi Il sort un être humain. Alors où sont les sentiments, où sont les actes de cet être humain Allah, un rasoul sallam, un jour, il fait, il postillonne, il crache dans sa main, il dit, regardez. « Ya ayyuhal insan, khuliqta min hadha, toi l'homme qui a été créé de ça ». Comment tu peux aujourd'hui Tu sors complètement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'as pas compris. Et en fait, les gens qui combattent Allah, d'ailleurs, fait surat Fatir, c'est ça en fait. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de ça. Il nous parle de ceux qui combattent Allah. Il nous parle au prophète. S'ils te, te traitent de menteur, ben les gens avant toi ont été traités de menteurs. Et qu'est-ce que ça veut dire ça Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis sunan fil ard. Sunan fil ard, dans toute la surat, il parle de ces sunan fil ard. Sunan fil ard, il faut que tu les comprennes, toi, l'insan. Parce que tu as été créé pour ça. Les sunan fil ard, dont Allah il parle fil surat fatir, il nous explique que Allah subhanahu wa ta'ala, il donne un nasr à ses rusul, à ses messagers. Allah a écrit que quoi Qu'Allah donne la victoire, il fait triompher quoi Un rasoul. Mais vous allez me dire, il y a bien des messagers qui sont morts avant de triompher, bien sûr. Allah il fait triompher l'idée, pas toi. Toi, ton rôle, c'est de défendre l'idée de l'haq. C'est ça ce qu'on nous demande Allah. Toi, c'est d'être debout devant l'haq. Est-ce que tu peux mourir avant Tu peux mourir avant. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il va châtier un zalim fit dunya On ne sait pas. Il y a combien de zalim qui est mort dans son lit Il n'y a pas de problème. Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Ra'sul munafiqin. Regardez bien. Ra'sul munafiqin. Celui qui a dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il était, il était avec un groupe et le prophète, il vient avec son cheval ou son âne. Il dit, Abad al-Ni Himarak, repousse un petit peu ton âne parce qu'il y a une odeur nauséabonde qui, qui nous envahit là. Celui qui a dit, la inna raja'na ila al-Madinat ila yukhrijanna al-Azzu min al-Adal, si on revient à Médine, celui qui est Azuz, qui est, il va sortir al-Madloul, qui c'est Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, du prophète. Celui qui a fait hadith al-Ifq, et Hadith al-Ifq, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle, فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ فِي سُورَةِ فَاطِرُ يَا إِيُّهَا النَّاسُ هَلْ مِنْ خَالِقٍ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ Et à la fin de l'ayah, il dit, فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ الْإِفْق Vous savez ce que que celui qui te donne le risque, c'est celui qui t'emploie. Qui vous a changé ça qui vous a, qui vous a joué avec votre tête Pourquoi tu crains Tu crains quoi Risque maintenant là On va revenir. Hadith tel if le gars, il a parlé sur Aisha. Il a parlé, il a calomnié sur Aisha. D'autres ont suivi le pas de cette, de cette hypocrite. Regardez. Quand le Coran il descend, le prophète applique la sanction sur les autres qui ont suivi le pas. Et donc, il les a purifiés, fit dunya. 
الله سبحانه وتعالى يدي والذي تولى كبره له عذاب عظيم كانت الله يدي عذاب عظيم البخوفات لا باتوشي البخوفات لا باتوشي إلى لسي لشتيم الله لبا donc quand quelqu'un vient nous expliquer à la télé que lui c'est on te laisse à Allah subhanahu wa ta'ala ça min sunan illa subhanahu wa ta'ala il va mourir comment il va mourir dans son lit le prophète va lui rendre visite il lui dit dans ma ton kamis pour que je puisse être enterré avec le prophète il lui promet il lui dit je te donnerai mon kamis un jour son fils qui était un grand compagnon il vient courir il dit ya rasulullah inna abi yahtadir mon père est en train de mourir le prophète, il se lève, il enlève son kamis, il dit, tiens, mets-le dedans. Et ils vont l'enterrer avec le kamis du prophète. Quand il l'enterre, le prophète, il n'assiste pas à sa janaza. Le prophète, il va à, son, il va à sa tombe. Et qu'est-ce qu'il fait, le prophète Il demande à Allah de lui pardonner. Et Omar al Khattab, il tourne autour du prophète, comme à son habitude. Il tourne autour du prophète en lui disant, « Rasulallah, lui qui a dit ça, qui a dit ça, ça, ça et ça, lui qui a fait ça tel jour, tel jour, tel jour, tel jour. Ya Rasulallah, comment tu peux lui demander pardon ?» Le prophète, il dit, « Ya Omar, il est qu'à ya Omar, pousse-toi, laisse-moi tranquille. »« Wallahi, Allah, il m'a dit, si tu leur demandes pardon 70 fois, falanir fait Allah ou l'ahum, Allah, il leur pardonne pas. »« Si je savais quand au delà de 70 fois, Allah, il leur pardonne, Allah, je le ferai, ya Omar. » Allah subhanahu wa ta'ala il dit, il descend l'aya, ne te mets pas debout devant une tombe de l'un d'entre eux. Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est fini, ils ne sont pas de Et Allah il lui dit au prophète, à partir de là, le prophète il faisait plus la prière sur le munafir, il leur demandait pas pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Le hikmah c'est quoi Le hikmah c'est que des fois les gens qui oublie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis des sunan fil arv. Ils veulent une victoire tout de suite. Ils disent comment ça se fait qu'il y, qu y a des orphelins qui meurent, qu'il y a des petits qui meurent. Et ceux-là, ils sont en train d'être un amouna fil dunya. T'inquiète pas. Na'adhab Allah est shadid. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuha nas, inna wa'ad Allah est haq. Surat Fatir. Fala taghurrannakum ul hayatu al dunya. Wala yaghurrannakum billahi al gharur. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit quelque chose, c'est une vérité. Et vous allez tous le rencontrer. Alors ne me dis pas, Anna, le Firqa Najia, tu arriveras tout seul devant Allah. N'importe quel Firqa à qui tu appartiens, quelle équipe, quel quartier, quelle ville, quel pays, quel je ne sais pas, tu viendras tout seul. Tu viendras tout seul devant Allah et avec tes actes. Tu as parlé, tu as calomnié, parle. Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala, dit, les anges qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés, ils notent. Et le jour du jugement, Allah subhanahu wa ta'ala, « Iqra' kitabaka kafa bi nafsi kal yawma alayhi »« Kafa bi nafsi kal yawma alayhi ka hasiba » Allah subhanahu wa ta'ala, tu liras ton livre. Ton livre, c'est quoi C'est tes œuvres que tu as faites. Regardez bien quand Allah subhanahu wa ta'ala, « Alhamdulillah, il fait les samawati wal ard »« Ja'il il malaikati rusula » Entre Allah et les, et les prophètes, il y a rusul. C'est quel rusul C'est les anges. جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. الله سبحانه وتعالى كان يتكلم عن الأنبياء، 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 pour descendre les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur l'humanité, l'humanité entière. Croyant ou pas croyant. Yazid ou fil khalqi ma Ça concerne aussi quoi Ça concerne aussi les humains. Les humains ne sont pas tous pareils. Il y a des grands, des petits, il y a des gens à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné une belle voix, à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné la raison, à qui Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous a tous différenciés. Tous. Yazid ou fil khalqi ma Juste après, Allah subhanahu wa ta'ala il dit « Ma yaftahillahu l'innasim al-rahmah, fala mumsikala » Allah subhanahu wa ta'ala, quand il ouvre une miséricorde, quand il ouvre une rahmah, « Rahmah min al-rahim, ayyou al-ikhwa » Autrement dit, un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il passe devant une femme qui fait du pain, avec les compagnons. Et cette femme, elle pétrit le pain, et quand le pain est en galette, elle le met, elle le met sur le feu. Mais quand elle le met sur le feu, elle prend son bébé, elle le met derrière elle. Et puis elle met le pain. Et les compagnons, ils regardent. Et le prophète, il leur dit, 
Voyez-vous cette femme ouais. Pensez-vous que cette femme, elle mettra son fils dans le feu Il n'y a pas quelqu'un de plus, de plus miséricordieux, de plus rahim sur son fils que cette dame. Allah subhanahu wa ta'ala arhamu bi'ibadihi min hatihi al-mara. Allah subhanahu wa ta'ala est le plus miséricordieux, le plus avenant vis-à-vis -vis de ses serviteurs que cette femme avec son fils. Ma yaftahi Allahu min raha. Ma qalsh ma yunzil. Ma qalsh ma ma yu'ti. Ma qalsh ma yu'ti. Il a dit yaftah. Pourquoi yaftah Anna sababna al-ma'a sabba. Quand tu es touché par la miséricorde d'Allah, Allah il descend sur toi. Quoi des trompes d'eau, des trompes de Rahma. Mais il n'a pas dit Rahma. Quand Allah il retient quelque chose, c'est aussi le Rahma d'Allah. Pourquoi Parce qu'il te réserve quelque chose que toi, tu n'espères même pas. Et c'est ça, Tawhid, Ayouel, Ikhwa. C'est que même quand Allah, subhanahu ta'ala, ne te donne pas ce que tu veux, tu sais que ce que a choisi Allah pour toi, c'est meilleur pour toi que ce que toi, tu veux pour toi-même. Et ça, c'est Tawhid. Tawhid, ce n'est pas seulement des paroles. Allah Sakandari dit Allah subhanahu wa ta'ala a choisi de donner le paradis à ses serviteurs pieux, à ses serviteurs qui sont liés à Allah. Pourquoi Parce qu'il trouvait indigne de les récompenser dans une maison éphémère. Il a choisi pour toi une maison éternelle. Et ce qu'il va te donner, c'est éternel, qui ne se coupera jamais, qui ne finira jamais. C'est ça, Tawhid. Ibrahim, salam, il est jeté dans le feu et sa confiance, sa confiance reste totale en Allah. Younus, salam, il est au fin fond de la mer, dans le ventre de l'Houd, et sa confiance reste totale en Allah. Est-ce que nous, notre confiance reste totale en Allah avec ce qui se passe dans le monde avec ce qui se passe à Gaza. Est-ce que notre confiance, elle est totale en Allah Vous n'avez pas vu, rahmatullah, bil ibad, qu'Allah a dévoilé les hypocrites, qu'Allah a dévoilé les mensonges, qu'Allah a dévoilé... Vous ne voyez pas ça Vous ne voyez pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dévoilé parmi les peuples arabes tous les dirigeants, menteurs, hypocrites Vous ne voyez pas ça Vous ne voyez pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala a redonné confiance à des gens musulmans qui, quand ils voient ça, ils disent « c'est pas possible, j'ai rien fait, moi ». Effectivement. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous fait passer par des épreuves pour descendre à Rahma sur nous, pour descendre à Rahma sur les peuples. Vous voyez Dans la de Fatir, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous explique une chose. « Ya ayyuhal nas, inna shaytan lakum adou, fattakhidouhu adoua. Inna ma yidou hizbahu liyakounu min ashabi s'aïf. » Regardez bien. Allah, il nous rappelle quoi Que ce que vous oubliez souvent, toi, l'être humain, ce que tu oublies, c'est qu'il y a un shaitan tout le temps avec toi. Vous savez ce que ça veut dire, nous C'est comme la coquille de l'œuf qui colle à l'œuf quand vous faites des œufs durs. La coquille de l'œuf, elle est collée. Le shaitan, il est comme ça. Le shaitan, il est, qui est comme, il est comme ça avec qui Il est comme ça avec les gens qui sont liés à shaitan. Et shaitan, son plus grand stratagème, c'est quoi C'est de te faire oublier qu'il existe. Et du coup, quand tu oublies que le shaitan, il existe, tu oublies qu'Allah te regarde, tu rends petit le péché. Et tu ne vois pas la grandeur de celui à qui tu as désobéi. Le shaitan, c'est ça son rôle. Qu'est-ce qu'il fait Allah subhanahu wa ta'ala sur le Fatir et dans d'autres surat Qu'est-ce qu'il fait Allah il nous dit, le shaitan, il t'occupe par ta petitesse. Il t'occupe par tes petits problèmes. Euh, cette facture, euh, ceci, euh, l'enfant, il a fait... Hein. Allah subhanahu wa ta'ala, il arfa'uk. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'élève. Il t'élève à un autre monde. Il t'élève à son monde à lui. Il t'élève à l'éternité dans l'au-delà. Alors sors de ta petitesse, ne reste pas comme ça. C'est ce qu'il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'il nous rappelle le shaitan. Aqoulou qawli hadha wa astaghfirullah ali wa lakum wa astaghfirullah wa yaghfir lakum inna huwa al-ghafur al-rahim. Bismillah wa alhamdulillah wa salatu salam ala sallallahu wa la hawla wa la quwata illa billah. Surat Fatir, toujours, ayyuh al-ikhwa. Allah subhanahu wa ta'ala, fala taghurrannakum al-hayatu al-dunya wa la yaghurrannakum billahi al-gharur. Ramasse autant que tu veux. 
le jour du jugement, enfin, quand tu mourras, tu laisseras tout. Tu laisseras tout et tu partiras chez Allah subhanahu wa ta'ala al farda Il y a une aïe dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de quoi De la création, de ce qu'il fait quand il descend l'eau du ciel. Regardez ce qu'il dit. Alam tara anna Allah anzala min as-samaa imaa'an fakhrajna bihi thamarat mukhtalifan alwanuha. Wa min al-jibal judadun bid wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabi basud. Allah subhanahu wa ta'ala, il descend du ciel et descend de l'eau. De l'eau, qu'est-ce qui pousse ben, Tout pousse. Les arbres, les fruits, les fleurs, tout pousse. Mokhtalifan alwanuha, différencié. Il y a des fruits rouges, des fruits verts, des fruits jaunes, des fruits... Mokhtalifan alwanuha. Ok Juste après, de quoi il nous parle Allah subhanahu wa ta'ala ?« Wa minan nasi wa dawab » Regardez bien. « Wa minan nasi wa dawab wa l'an'am »« Mokhtalifan alwanuha »« Kadhalika innama yakhsha Allah »« Min ibadihi l'ulama » Comme Allah a descendu l'eau du ciel, il a fait naître des différences, il a fait naître différents fruits et légumes, différentes choses, différents arbres. Allah a descendu le livre. Et comme Allah, quand il descend l'eau, quand il tombe sur une, une terre, jachère, une terre qui ne produit rien, sur du sable, elle ne produira rien. Allah a descendu le livre. Ça dépend le cœur qui reçoit ce livre. Si le cœur, il est comme la terre qu'il produit, il va produire du bien. Si le cœur, il est, est carré, il est fermé, il est noir de péché, il ne produira rien. C'est exactement ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, il nous dit, qui craint Allah Inna ma yakshallah min ibadihi l'ulama'u bihi dhamirun mahdouf, comme a dit le Sheikh Il dit, il y a un pronom qui est supprimé. Allah subhanahu wa ta'ala, qui craint le plus Allah Plus tu le connais, plus tu le crains. Plus tu vois que c'est lui le plus tu donnes. Tu n'as pas peur de dépenser. Pourquoi Allah, il, il, il a, ne dit pas, oh j'ai de grandes dettes. Dit, oh dettes, j'ai un grand Seigneur. J'ai un grand Allah subhanahu wa ta'ala avec moi. N'ayez peur de personne. N'ayez peur de personne. Craignez Allah, t'as la Crains juste Allah. Tu vois, mais vraiment, tu vois le hajab. Allahumma j'anna min al-lazina istami'una al-qawla fa yitabi'una ahsana. Allahumma hadina fi man hadayt wa aafina fi man aafayt wa tawallana fi man tawallayt. Wa barik lana fi ma aatayt wa qina shara ma qadayt innaka taqdi wa layqda alayk innahu la yadhilun wa layt. Wa la yaizzu man adayt tabarakta rabbana wa ta'alayta yadhil jalali wa l'ikram. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi baynana wa bayna ma'asiyatik wa min al-ta'ati ma tubalighuna bihi jannatak. Wa min al-yaqini ma tuhawinu bihi alayna masaib al-dunya. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عدانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أيها الإخوة فجامي كنوبلي كي يدي جان نفخير كي سانتران سفخير dans les médias, ils n'en parlent plus. Pourquoi Parce qu'ils ne ils peuvent plus en parler. Ils ont menti, 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 menti. Maintenant, il faut qu'ils changent de sujet pour récupérer les gens par autre chose. Mais nous, il ne faut pas qu'on oublie qu'il y a nos frères qui sont en train de mourir, qui sont en train de mourir sous les bombes. Pendant des années, pendant des dizaines d'années, les gens étaient, de mourir, étaient en train de mourir en Palestine. Par exemple, ce qui se passe en Cisjordanie, les gens sont en train de mourir, mais on n'en parle pas. Les colons sont armés, ils tirent sur les gens désarmés, sur des jeunes, des des adolescents de 14 ans désarmés, mais personne n'en parle. Nous, n'en parle. Allahumma khfir lahum wa rhamhum. Allahumma kun ma'ahum. Allahumma kun ma'ahum. Allahumma kun ma'ahum, ya Rabbi al-Alamin. Allahumma iftah lahum abwaab al-Khayr, ya Rabbi al-Alamin. Allahumma iftah lahum abwaab al-Khayr, ya Rabbi al-Alamin. Allahumma ja'al lahum dhukhran li dinina, ya Rabbi al-Alamin. Ya Allah, ya Allah, ya Dhul Jalali wal Ikram. اللهم ارحم موتاهم وداوي جرحاهم واشف مرضاهم يا رب العالمين وكن معهم ولا تكن عليهم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان ويتاذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم وسلم